Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to talk about the Tanamika Batch 2025. Structural Organization in Animals chapter la, Muscle Tissue and uh, Neural Tissue patala. So Muscle Tissue that's it. Each muscle is made up of many long long na neelama irukiradu okay la, that you know long cylindrical cylindrical na urulaya irukiradu appo nartham long cylindrical fibers arranged parallel array so ipdi oru long cylindrical fiber irukku appadina adutha fiber appadi parallel ah onnu konnu parallel appadi array na adikki vecha maadhiri appadi arrange aagi irukku appdi nu solranga muscles la these fibers are composed of in the fibers edanaala uruvaakapatirukku that is very important numerous fine fibrils in the fine na romba 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 mellisa irukka koodiya oru fibrils naala aanadhu da in the muscle fiber okay so in the fine fibrils irukku laya and the fine fibrils are myo fibrils appdi nu solvanga myo appdinaale muscles appdi artham so fibrils muscle fiber la kanaal adukku peru myo fibrils so muscle fibers contract contract na surungiradhu appdi artham or edathula nam soodu vechina tuck nu ipdi edukkom la so muscle fiber contract aagudhu relax aagudhuna normal position ku vandirudhu appdi artham muscle fiber contract shorten appdi surungudhu in response to stimulation thoondudal இப்போ ஒரு நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு முள் குத்திச்சுன்னா டக்குன்னு காலை எடுத்து அந்த முள்ளை பிடுங்கி போடுறோம் இப்படி காலை இப்படி மேலே அதுக்கு தூங்குறோம் அப்படி தூக்குறோம் இல்லையா ஸோ அந்த முள்ளு குத்துனது வந்து ஸ்டிமுலஸ் காலை தூக்குனது வந்து நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டிமுலஸ்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மசில் ஃபைபர் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது எப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆகுது வெளியிலேருந்து தூண்டுதல் வரும்போது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கு பதில் அளிக்கிற மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஆகுது தென் அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் முள்ளை பிடுங்கி போட்டதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ்னால் திருப்பியும் நம்ம காலை அப்படி கீழே இறக்கி விட்டுறோம் அப்படின்னா லென்தன் ஆகிடுது நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடுது அண்ட் ரிட்டன் டு தேர் அன்கான்ட்ராக்டட் ஸ்டேட் அன்கான்ட்ராக்டட் ஸ்டேட் தான் நார்மல் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சுருக்கம் இல்லாமல் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே கோஆர்டினேட்டட் ஃபேஷன் கோஆர்டினேட்டட் ஃபேஷன் என்ன அர்த்தம் படிப்படியாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு என் விரல் இருக்குது ஒரு சூடான ஒரு விஷயத்தில் போய் கையை வச்சுட்டு டக்குன்னு இப்படி எடுத்துக்கிறேன் கான்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு மசில் ஸ்டிமுலஸ்ங்கிறது அங்கே சூடு சூட்டில் கை வச்சதும் கான்ட்ராக்ட் ஆனிச்சு அப்புறம் சரி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நார்மல் பொசிஷனுக்கு என்னோடய மசில்ஸ் வந்துடுது இது கோஆர்டினேட்டட் ஃபேஷனில் நடக்கும் ஒரு படிப்படியாக அப்படியே நடக்கும் ஓகே தேர் ஆக்ஷன் மூவ்ஸ் த பாடி டு அட்ஜஸ்ட் டு த சேஞ்சஸ் இன் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் டு மெயின்டைன் த பொசிஷன் ஆஃப் த வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஸோ என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பாடி பார்ட்ஸில் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம பாடி பார்ட்ஸ் பொசிஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குளிர்ந்துனா என்ன பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி காதலாக அடைச்சி போகல குளிரும் போது வெயில் அடிக்குதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று இது பண்ணிக்குவோம்ல இப்படி காற்றை காற்ற அடிச்சுவோம் ஃபேன் போ ஃபேன் பக்கத்தில் போய் உட்காரு நம்ம பொசிஷனை மாற்றி வச்சுக்கிறோம்ல மூமெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அவ்வளோதான் ஓகே இன் ஜென்ரல் மசில் பிளே ஆக்டிவ் ரோல் இன் all the movements of the body nama movement ku muscle help panudhu muscles are of three types moonu type of muscles irukudhu one skeletal muscle perliye irukku skeletal muscle nu bones oda connect a irukka kudiya muscles bones oda sendu work aagura muscles skeletal muscles smooth muscles கார்டியாக் மசில் கார்டியாக் மசில் நமக்கு நேம்லேயே இருக்குது ஹார்ட்டில் இருக்கிற மசில் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய மசில் ஓகே இப்போ ஸ்கெலிட்டல் மசில்னா என்ன ஸ்கெலிட்டல் மசில் டிஷ்யூ இஸ் க்ளோஸ்லி அட்டாச்சு டு ஸ்கெலிட்டல் போன்ஸ் அந்த போன்ஸ் எலும்புகளோட இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இன் ஏ டிப்பிக்கல் மசில் சச் ஆஸ் த பைசப்ஸ் ஸ்ட்ரீட்டட் மசில்ஸ் பைசப்ஸ் லெக்ஸ் ஸோ பைசப்ஸில் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீட்டட் ஸ்ட்ரீட்டட்னா என்ன சார் ஸ்ட்ரீட்டட் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிப்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அதில் லைன் லைன் லைனாக இருக்கும் லைன் லைன் லைனாக இருக்கும் அந்த மசிலில் அதை தான் ஸ்ட்ரீட்டட் மசில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அது லுக் லைக் லைன்ஸ் லைன் லைன் லைனாக அந்த மசில்ஸில் இருக்கிறனால வரி வரியாக இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரீட்டட் வரிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்ட்ரீட்டட் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஃபைபர்ஸ் ஆர் பண்டல்டு டுகெதர் இன் ஏ பேரலல் ஃபேஷன் ஸோ அடுத்தடுத்த அடுத்து அப்படியே பேரலலானால் ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னா அப்படியே அடிக்க வச்சிருக்கப்பட்டோம் ஓகே ஏ ஷீத் ஷீத்னால என்ன அர்த்தம்னா கவர் சுத்தி கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஏ ஷீத் ஆஃப் டஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ என்க்ளோஸ் செவரல் பண்டல்ஸ் ஆஃப் மசில் ஃபைபர்ஸ் யூ வில் லேர்ன் மோர் அபவுட் இன் இந்த 
chapter 20 அதாவது locomotion and movement chapter ல muscles fibers பத்தி நம்ம டீடைலா படிப்போம் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க சோ skeletal muscle பொறுத்த வரைக்கும் skeletal muscle fiber bundle ஆ இருக்கு group group ஆ இருக்கு அத சுத்தி ஷீத் கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எ ஷீத் ஆஃப் டஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ என்க்ளோசஸ் த செவரல் பண்டில் நிறைய பண்டில் சுத்தி ஸோ இது ஒரு பண்டில்னா அடுத்து ஒரு பண்டில் இங்கே இருக்குன்னா ஸோ இந்த இந்த பண்டில் எல்லாம் சுத்தி ஷீத் ஒன்று இருக்கு அந்த ஷீத் எதனால் ஆனதுன்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூனால ஆனது ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம படித்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இது பாருங்க ஆப்ஷன் ஏல நமக்கு சாரி ஆப்ஷன் ஏல இதில் ஏல ஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரியேட்டட் மசில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைன் லைனாக வரி வரியாக இருக்கிறதுனால தான் ஸ்ட்ரியேஷன் இந்த லைனை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதனால் இது ஸ்ட்ரியேட்டட் ஸ்கெலிட்டல் மசில் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மசில் ஃபைபர் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்மூத் மசில் டிஷ்யூ ஸ்மூத் மசில் டிஷ்யூவில் நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கே தவிர ஸ்ட்ரியேஷன் அந்த லைன் கிடையாது அதனால தான் லைன் இல்லாததுனால இதுக்கு பேர் ஸ்மூத்னு வச்சாங்க கார்டியாக் மசிலில் ஸ்ட்ரியேஷன் இருக்குது லைன் லைனாக இருக்குது ஓகே த ஸ்மூத் மசில் அடுத்து நம்ம படிக்கிறது ஸ்மூத் மசில் ஃபைபர் டேப்பர்ட் அட் போத் என் இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் ஷார்ப்பாக இருக்குது இங்கேயும் ஷார்ப்பாக இருக்குது டேப்பர்ட் அப்படின்னா ஷார்ப் எண்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எண்டில் எண்டில் குறுகலாக இருக்குது ஷார்ப்பாக இருக்குது கூர்மையாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டு எண்டுலேயும் நமக்கு வந்து ஷார்ப்பாக டேப்பர்னால் ஷார்ப்பாக குறுகலான பகுதியாக போய் முடிஞ்சிருக்கு அதை வந்து ஃப்யூசி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃப்யூசி ஃபார்ம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குன்னா இந்த எண்டுலேயும் ஷார்ப்பாக முடிஞ்சிருக்கு இந்த எண்டுலேயும் ஷார்ப்பாக முடிஞ்சிருக்கு அப்படி முடிஞ்சுன்னா ஃப்யூசி ஃபார்ம் இந்த ஷார்ப்பாக முடிஞ்சிருக்குங்கிறது தான் டேப்பர் எண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் டூ நாட் ஷோ ஸ்ட்ரியேஷன் லைன் லைன்ஸ்லாம் அதில் இல்லை செல் ஜங்ஷன்ஸ் ஹோல்ட் தெம் டுகெதர் அண்ட் தே ஆர் பண்டுல்டு டுகெதர் இன் ஏ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஷீத் இந்த கவர்னாலே கனெக்டிவ் டிஷ்யூனால் ஆனது தாங்க பண்டில் பண்டிலாக இருக்கும் அந்த பண்டிலை சுற்றி ஷீத் இருக்கும் ஓகே அப்போ தான் பெரிய மசிலாம் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் The wall of internal organs in the smooth muscles lie in here, abdeen sold wrong, internal organ, liver, kidney, in the mother, stomach. So the wall of internal organs such as the blood vessels, stomach, intestine, intestine, na namak sirgudal, pergudal, contains this type of muscle tissue. Enna muscle, smooth muscle tissue, irukku, striated muscle in here, skeletal muscle irukku, movement to help under the. ஸ்மூத் மசில் எங்கே இருக்குது இன்டர்னல் டிஷ்யூவோட வாலில் இருக்கு ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஆர் இன்வாலண்டரி இன்வாலண்டரினா என்ன அதை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அதை இயக்க முடியாது அது அதுவாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது இஷ்டத்துக்கு அதுதான் இன்வாலண்டரி வாலண்டரினா என்ன ஸ்கெலிட்டல் மசில் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம யோசனைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ணுற மாதிரி மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கு நான் வந்து தலையை பின்னாடிலாம் திருப்பி வைக்க முடியாது பட் ஸ்டில் இப்படி திருப்பலாம் இப்படி திருப்பலாம் மேலே பார்க்கலாம் கீழே பார்க்கலாம் ஸோ வித் லிமிட்டேஷனோட நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நான் லெஃப்டில் திரும்பணும்னு இப்போ நினைக்கிறேன் திரும்புகிறேன் ஸோ தட் நம்ம இஷ்டத்துக்கு மூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் அது வாலண்டரி விருப்பப்பட்டு பண்ணுறது இன்வாலண்ட்ரினா நம்ம கண்ட்ரோலில் அது கிடையாது ஓகே ஸோ ஸ்மூத் மசில்ஸ் வந்து இன்வாலண்ட்ரி ஆஸ் தேர் ஃபங்க்ஷனிங் கே நாட் பி டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல்டு நம்மளால் நேரடியாக ஸ்மூத் மசில்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதனால் இன்வாலண்ட்ரிங்கிறோம் We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscle. So, skeletal muscle is how we can do the movement of our skeletal muscle. In that way, we can do the movement of our skeletal muscles in the involuntary smooth muscles. So, we can do the movement of our skeletal muscles. So, we can do the movement of our skeletal muscles. So, merely by thinking, na, just நீங்க யோசிச்சு நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்கெலிட்டல் மசில்ல மூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஸ்மூத் மசில்ல நம்மளால கான்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது வி யூஸ்வலி ஆர் நாட் ஏபிள் டு மேக் கான்ட்ராக்ட் மியர்லி பை திங்கிங் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஸ்மூத் மசில்ஸ இயக்க முடியாது பட் ஆனா நம்மளால ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ்ல அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கார்டியாக் டிஷ்யூ இஸ் அ கான்ட்ராக்டல் டிஷ்யூ சுருங்கி விரியக்கூடிய டிஷ்யூவை தான் கார்டியாக் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் த ஹார்ட் இதயத்தில் மட்டும்தான் நமக்கு கார்டியாக் மசில் இருக்குது அதனால தான் அதுக்கு பேரே கார்டியாக் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க கார்டியாக் அப்படின்னாலே இதயத்தோட சம்மந்தப்பட்டது செல் ஜங்ஷன்ஸ் ஃபியூஸ் த பிளாஸ்மா மெம்ரேன்ஸ் ஆஃப் கார்டியாக் மசில் செல்ஸ் ஸோ இங்கே செல் ஜங்ஷன்ஸ் தான் கார்டியாக் மசில் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா மெம்பரேனை இணைக்குது அண்ட் ஏன்னா ஒரு செல் இப்படி இருக்குதுன்னா இன்னொரு செல் இப்படி இருக்குதுன்னா இன்னொரு செல் இப்படி இருக்குதுன்னா அதை இணைக்கிறது செல்
டுகெதராக இருக்க மாதிரி அந்த செல் ஜங்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன்ஸ் இன்டர் கேலேட்டட் டிஸ்க் இன்டர் கேலேட்டட் டிஸ்க் அப்படின்னா இன்டர்னா பிட்வீன் இடையில இருக்குன்னு அர்த்தம் கேலேட்டட் டிஸ்க்னா ரெண்டு செல்ஸுக்கு இடையில இருக்கு அந்த இன்டர் கேலேட்டட் டிஸ்க் வந்து எதனால் ஆனதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன் கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் எ கேப் ஜங்ஷன் ஏன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஒரு செல்லேருந்து இன்னொரு செல் போக போகுது இங்கே கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு செல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கார்டியாக்கு அந்த இதய துடிப்பு அது இனிஷியேட் ஆனுச்சுன்னா அடுத்தடுத்த செல்லுக்கு அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதனால தான் அதை வந்து கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன் அட் சம் ஃபியூஷன் பாயிண்ட்ஸ் அலோ த செல்ஸ் டு கான்ட்ராக்ட் ஆஸ் ஏ யூனிட் ஸோ யூனிட்னா செல்ஸ் எல்லாம் டுகெதராக சேர்ந்து சுருங்கி கான்ட்ராக்ட் ஆகி அப்புறம் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வென் ஒன் செல் ரிசீவ் சிக்னல் டு கான்ட்ராக்ட் ஒரே ஒரு செல்லு சுருங்கணும் அப்படிங்கிற சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணுதுன்னா கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன் அதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க இன்ஃபர்மேஷன் வரதுன்னு அர்த்தம் சுருங்கணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணும்போது சுருங்குது இட்ஸ் நெய்பர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஸ்டிமுலேட்டட் டு கான்ட்ராக்ட் ஸோ ஒரு செல் இருக்கு நெய்பர்ஸ்னா பக்கத்து செல்ஸு ஒரு செல்லுக்கு நமக்கு வந்து நீ வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுங்கிற சிக்னல் வரும்போது இந்த கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால பக்கத்தில் இருக்க செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் திங் ஹார்ட் கார்டியாக் டிஷ்யூவில் இருக்கு கார்டியாக் மசில் டிஷ்யூவில் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம மசில் டிஷ்யூ பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது நியூரல் டிஷ்யூ இது தனி சாப்டரே படிப்போம் அந்த சாப்டரில் நியூரல் டிஷ்யூ பற்றி நியூரான் பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக படிப்போம் இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சாப்டரில் நியூரல் டிஷ்யூ எக்ஸர்ட்ஸ் த கிரேட்டஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் த பாடிஸ் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் டு சேஞ்சிங் கண்டிஷன் ஸோ நம்ம பாடி வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய இதில் ஏற்படுற சேஞ்சிங் கண்டிஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பாடியை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிறதுக்கு நியூரல் அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது நியூரான்ஸ் த யூனிட் ஆஃப் நியூரல் சிஸ்டம் ஆர் எக்ஸைட்டபிள் செல்ஸ் எக்ஸைட்டபிள் செல்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் நமக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் ஒரு ஸ்டிமுலஸ்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் த நியூரலாஜிக்கல் சாரி நியூரோக்ளியல் செல்ஸ் விச் கான்ஸ்டிடியூட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த நியூரல் சிஸ்டம் ப்ரொடெக்ட் அண்ட் சப்போர்ட் த நியூரான்ஸ் ஸோ நியூரோக்ளியல் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா நியூரான்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும் பேசிக் யூனிட் த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் நியூரல் சிஸ்டம் வந்து நியூரான்ஸு இந்த நியூரான்ஸ் தான் எக்ஸைட்டபிள் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த நியூரான்ஸ் தவிர நமக்கு மீதி யார் இருக்கா நியூரோக்ளியல் செல்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நியூரான்ஸ் இருக்கிறாங்க நியூரோக்ளியல் செல்ஸ் இருக்காங்க இதில் நியூரல் டிஷ்யூவில் இந்த நியூரோக்ளியல் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா விச் கான்ஸ்டிடியூட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த நியூரல் சிஸ்டம் ஸோ நியூரல் சிஸ்டத்தை ப்ரொட் இந்த இதோட நியூரோக்ளியல் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் சப்போர்ட் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இந்த நியூரான்ஸை பாதுகாக்கிறது இந்த நியூரான்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் இந்த நியூரோக்ளியல் செல்ஸ் நியூரோக்ளியா மேக் மோர் தேன் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் நியூரல் டிஷ்யூ இன் அவர் பாடி ஸோ நியூரல் டிஷ்யூவில் மேக்சிமம் என்ன தான் இருக்குது நியூரோக்ளியா தான் இருக்கு இந்த நியூரோக்ளியல் செல்ஸ் தான் நியூரோக்ளியா சொல்றாங்க இதுவும் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கணும் வென் யூ நியூரான் இஸ் சூட்டபிளி ஸ்டிமுலேட்டட் ஒரு நியூரான்க்கு ஸ்டிமுலேஷன் வெளியிலேருந்து தூண்டுதல் கொடுக்கப்படும் போது அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இஸ் ஜெனரேட்டட் விச் ஷிஃப்ட்லி ட்ராவல்ஸ் அலாங் இட்ஸ் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் ஸோ இப்போ நியூரான் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கு இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த நியூரால் நர்வ் எண்டிங் இங்கே செல் பாடி இருக்கும் நியூக்ளியஸோட இங்கே டென்ட்ரைட்ஸ்லாம் இருக்கும் இதை தான் நியூரான் சொல்கிறோம் ஸோ நியூரான் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் த்ரூ அவுட் த பிளாஸ்மா மெம்ரேன் ஓகே இதை ஆக்ஸ் ஆக்ஸ் ஆன் அப்படிம்பாங்க அரைவல் ஆஃப் த டிஸ்டர்பன்ஸ் அட் த நியூரான்ஸ் எண்டிங் நியூரானோட எண்டிங்க்கு வரும்போது ஆர் அவுட்புட் ஜோனுக்கு வரும்போது பக்கத்து செல்லுக்கு அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் இல்லையா அப்போ வரும்போது ட்ரிகர்ஸ் ஈவன்ஸ் தட் மே காஸ் ஸ்டிமுலேஷன் ஆர் இன்ஹிபிஷன் ஒரு விஷயத்தை தூண்டலாம் இல்லைனா ஒரு விஷயத்தில் ஸ்டாப் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டில் என்ன வேணா நடக்கலாம் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ இட் மே ஸ்டிமுலேட் ஆர் இன்ஹிபிட் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன்ட் நியூரான்ஸ் அண்ட் அதர் செல்ஸ் ஸோ இப்போது நமக்கு நியூரான் இருக்குது நியூரானில் ஸ்டிமுலேஷன் வரும்போது பிளாஸ்மா